హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీ గోవర్ధన్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో సి లాంగ్వేజ్ లోని అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలో తెలుసుకుందాము ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో మనం అర్థమెటిక్ రిలేషనల్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము వాటి యొక్క లింక్స్ ని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఎవరైనా ఆ వీడియోస్ చూడనట్లయితే ఒకసారి ఆ లింక్స్ ని క్లిక్ చేసి ఆ వీడియోస్ ని కూడా చెక్ చేయండి ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ గురించి తెలుసుకుందాము అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది సి లాంగ్వేజ్ లోని వేరియబుల్స్ యొక్క రిజల్ట్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేయటానికి యూజ్ చేస్తాము మనకి తెలుసు సి లాంగ్వేజ్ లో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ కి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ని యూజ్ చేస్తామని మరైతే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ని సి లాంగ్వేజ్ లో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారు అనేది ఒక సింపుల్ సి ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాసి తెలుసుకుందాము ముందుగా నేను ఆన్లైన్ కంపైలర్ అయినటువంటి జీడిబి కంపైలర్ ని ఓపెన్ చేశాను దీంట్లో నేను ప్రోగ్రామ్ టైటిల్ ని ఇస్తున్నాను అదేంటంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ముందుగా నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఏ విధంగా అంటే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అనేటటువంటి ఒక లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేశాను నెక్స్ట్ ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ విత్ మెయిన్ ఫంక్షన్ సో మెయిన్ ఫంక్షన్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో నేను ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను నేను డిక్లేర్ చేసేటటువంటి వేరియబుల్ ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈ వేరియబుల్ కి నేను ఒక లిటరల్ వాల్యూ ని అసైన్ చేయాలి సో ఆ విధంగా లిటరల్ వాల్యూ ని వేరియబుల్స్ కి అసైన్ చేయాలి అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అయినటువంటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ని యూజ్ చేసి ఒక లిటరల్ వాల్యూ ని వేరియబుల్ కి సులభంగా మనం అసైన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసినటువంటి లిటరల్ వాల్యూ ఫైవ్ అనేది ఇంటీజియర్ డేటా టైప్ కాబట్టి దీని ముందు వేరియబుల్ ముందు దాని యొక్క డేటా టైప్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఇంట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాను ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్ అయితే ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఫైవ్ అనేది లిటరల్ వాల్యూ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఈ ఎక్స్ అనే వాల్యూని ప్రింట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను దీనికోసం ప్రింట్ ఎఫ్ పర్సంటేజ్ డి పర్సంటేజ్ డి కామా ఎక్స్ అన్నాను ఈ స్టేట్మెంట్ ని సెమీ కాలం తోటి ఎండ్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని గనక రన్ చేసినట్లయితే నాకు వచ్చేటటువంటి అవుట్పుట్ ఫైవ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ నా రిజల్ట్ వాల్యూ ఏమని ప్రింట్ అయింది ఫైవ్ అనేటటువంటి రిజల్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది సో ఎక్స్ కి నేను ఇప్పుడు అసైన్ చేసినటువంటి లిటరల్ వాల్యూ ఏంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఫిఫ్త్ లైన్ లో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాను సో ఎక్స్ వేరియబుల్ లో ఫైవ్ అనే వాల్యూని అసైన్ చేశాను సో ఇప్పుడు మెమరీలో ఫైవ్ అనే వాల్యూ సమ్ ర్యాండమ్ ఏరియాలో స్టోర్ అయితే దానికి ఇచ్చిన నేమ్ ఎక్స్ సో ఇప్పుడు ఫైవ్ అనే లెటరల్ వాల్యూ ఎక్స్ కి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ద్వారా అసైన్ అసైన్ అనేది చేయగలిగాను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు నాకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఫైవ్ సో ఈ విధంగా ఒక వేరియబుల్ కి సి లాంగ్వేజ్ లో అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ని యూజ్ చేసి సులభంగా మనం అసైన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ దీంతో పాటుగా సి లాంగ్వేజ్ లో మనకు అసైన్మెంట్ లోనే మరొక ఆపరేటర్ ఉంది అదేంటి అంటే షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ సో ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యొక్క సింటాక్స్ వచ్చి వి ఓపి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ వి అనేది వేరియబుల్ అయితే OP is equal to అనేది షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటారు ఓపి అంటే ఆపరేటర్ అని అర్థం ఈఎక్స్పి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఈఎక్స్పి అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వి ఓపి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈఎక్స్పి అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ని తిరిగి మరొక విధంగా రాయచ్చు అది ఎలాగంటే వి ఇస్ ఈక్వల్ టు వి స్పేస్ ఓపి స్పేస్ ఈఎక్స్పి సో ఈ విధంగా పైన మీకు చెప్పినటువంటి ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యొక్క సింటాక్స్ ని తిరిగి ఈ విధంగా మరొక విధంగా కూడా రాయచ్చు అది ఎలాగు అనేది మరింత క్లారిటీ పర్పస్ కోసం ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రాసి చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను నా లెటర్ సి 
షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ని రాసి ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను దీనికోసం నేను ప్రోగ్రామ్ యొక్క టైటిల్ ఇస్తున్నాను షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ సో ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ని తీసుకుంటాను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇన్ బ్రాకెట్స్ వై ప్లస్ వన్ అనేటటువంటి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ని తీసుకున్నాను సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక గమనించినట్లయితే ఎక్స్ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది ఇలా వేరియబుల్స్ అనేవి ఒకటే వేరియబుల్ రిపీటెడ్ గా రాకుండా ఉండటం కోసం షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ ని మరొక షార్ట్ ఫామ్ లో రాయచ్చు మరొక విధంగా రాయచ్చు అది ఎలాగో నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ని రాసి ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను దీనికోసం ముందుగా నేను లైబ్రరీ ఫంక్షన్స్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను లైబ్రరీ ఫంక్షన్ డిక్లేర్ చేశాను హెడ్డర్ ఫైల్ డిక్లేర్ చేశాను నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్ ని ఈ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ లో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ మా స్టార్ట్ విత్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇది అందరికి తెలిసిందే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను సో వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే నా ఫస్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీనికి నేను ఒక లిటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేయాలి సో ఆల్రెడీ చెప్పాను లిటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేయాలి అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింబల్ ద్వారా అది పాసిబుల్ అవుతుంది అని సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఎక్స్ కి ఒక లిటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లెటర్ వాల్యూ ఫైవ్ అనుకుందాం సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అనే లెటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేశాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను మరొక వేరియబుల్ ని తీసుకుంటున్నాను దాని నేమ్ వై ఇప్పుడు ఈ వై కి కూడా మరొక లెటరల్ వాల్యూని అసైన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ అనే లెటరల్ వాల్యూని తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ ఫైవ్ అండ్ టూ అనేవి ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కి సంబంధించింది కాబట్టి వాటి యొక్క డేటా టైప్ ని ఇంటీజర్ గా డిక్లేర్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ లైన్ లో ఏం రాయాలి అంటే మీకు సెకండ్ లైన్ లో ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ని చూపించాను ఏంట ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x plus y plus 1 అనేటటువంటి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ని రాశాను ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ని షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ద్వారా తిరిగి మరొక విధంగా రాయొచ్చు అన్నాను అది ఏ విధంగా అంటే మీకు ఎయిత్ లైన్ లో కామెంట్ లైన్ లో చెప్పినటువంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆఫ్ వై ప్లస్ వన్ అన్నాను ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎక్స్ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అలా వేరియబుల్స్ ని రిపీట్ చేసేటటువంటి పని లేకుండా షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ద్వారా సులభంగా ఒక షార్ట్ ఫామ్ లో రాసేయచ్చు అది ఏ విధంగానో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ మీకు రిపీటెడ్ గా ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ నేమ్ ఏంటి ఎక్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటి మధ్య చేయాల్సినటువంటి ఆపరేషన్ ఏంటి ప్లస్ ఈ రెండింటి మధ్య చేయాల్సినటువంటి ఆపరేషన్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఈ రెండింటికి ఎక్స్ప్రెషన్ ని వేరియబుల్ ఎక్స్ అనేటటువంటి వేరియబుల్ ద్వారా అసైన్ చేసాం సో అసైన్మెంట్ పర్పస్ కోసం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేటటువంటి సింబల్ ని తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాయచ్చు అంటే నెక్స్ట్ బ్రాకెట్స్ లో ఇంకేం మిగిలింది వై ప్లస్ వన్ సో వై ప్లస్ వన్ సెమీ కాలం తోటి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఎండ్ చేశాను అంటే ఎయిత్ లైన్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆఫ్ వై ప్లస్ వన్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ని షార్ట్ హ్యాండ్ ఫామ్ లో ఎక్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ వన్ అని రాయచ్చు సో ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ అయితే ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది ఆపరేటర్ షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అవుతుంది ఇదే దీన్నే సి లాంగ్వేజ్ లో బైనరీ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అని కూడా అంటారు ఇక్కడ వై ప్లస్ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది నవ్ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి దీనికోసం ప్రింట్ ఎఫ్ అనేటటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఈ స్టేట్మెంట్ లో నేనేం చేస్తున్నాను అంటే పర్సంటేజ్ డి అనేటటువంటి ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి నేను పర్సంటేజ్ డి అనేటటువంటి వాల్యూని తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ కామా సో ఏ వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేయాలి ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ని ప్రింట్ చేయాలి సో వేరియబుల్ ఎక్స్ అని ఇచ్చాను సెమీ కాలం తోటి ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎండ్ చేశాను సో రిటర్న్ జీరో 
అనేటటువంటి స్టేట్మెంట్ నుంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎండ్ చేశాను ఒక సక్సెస్ఫుల్ వాల్యూ నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద రిటర్న్ అవటం కోసం రిటర్న్ జీరో అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు కనుక నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేస్తే నాకు వచ్చేటటువంటి అవుట్పుట్ ఏంటి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఇక్కడ నేనేం చెప్పాను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ అన్నాను దీన్నే టెన్త్ లైన్ లో ఉన్న విధంగా ఎక్స్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ వన్ అని రాయొచ్చు అన్నాను సో అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే మనకి ఏ విధంగా అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది పైన ఫైవ్ ఉంది సో ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సో వై వాల్యూ ఎంత ఉంది టూ ఉంది సో టూ ప్లస్ వన్ టూ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ కనుక మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అవుతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఎయిట్ అని వస్తుంది సో ఇప్పుడు కనుక ఈ ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఎగ్జిక్యూషన్ కనుక చేసినట్లయితే నాకు వచ్చేటటువంటి రిజల్ట్ వాల్యూ ఏంటి అంటే ఎయిట్ అనేటటువంటి రిజల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ అనేది నా ప్రోగ్రామ్ యొక్క అవుట్పుట్ సో అవుట్పుట్ ఏంటి ఎయిట్ అని నాకు ప్రింట్ అవుతుంది ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసి చూద్దాం సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసినట్లయితే నాకు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ వాల్యూ ఏంటి ఎయిట్ అని ప్రింట్ అయింది సో షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్ ని ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఉన్నటువంటి యూజ్ ఏంటి అంటే రిపీటెడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిపీటెడ్ గా రాసే పని లేకుండా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి సింపుల్ గా రాయచ్చు సో దీనికోసం ఇప్పుడు నేను ఒక టేబుల్ ని చూపించబోతున్నాను ఆ టేబుల్ ఏంటంటే షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసి సింపుల్ గా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ విధంగా రాయచ్చు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇక్కడ మీకు చూపించేటటువంటి ఈ టేబుల్ ఏ షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ యొక్క టేబుల్ సో ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి కొన్ని సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ని రాశాను సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ వన్ అన్నారు సో ఏ ఏ అనేది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అలా రిపీటెడ్ అవ్వకుండా షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్ ద్వారా సింపుల్ గా రాయచ్చు ఎలా అంటే ఏ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని రాయచ్చు సో షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి వేరియబుల్ ఆపరేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఇక్కడ ఏ అనేది వేరియబుల్ అవుతుంది ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది ఆపరేటర్ అయితే నెక్స్ట్ వన్ అనేది ఏమవుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ వన్ దీన్ని ఎలా రాయచ్చు ఏ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని రాయచ్చు నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే ఏ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ అని రాయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ డివైడెడ్ బై ఎన్ ప్లస్ వన్ సో దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఏ డివైడెడ్ బై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లస్ వన్ అని రాయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మార్జులో బి దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు అంటే ఏ మార్జులో ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అని రాయొచ్చు సో ఈ విధంగా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని షార్ట్ ఫామ్ లో సింపుల్ గా రాసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ద అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ బై యూజింగ్ ద షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి ఈ విధంగా ఒక లెంది ఎక్స్ప్రెషన్ ని సింపుల్ గా రాసుకోవచ్చు so this is the best use uh, in c language by using the shorthand assignment operator ila use cheyadam dwara manaki time save avutundi sulabhanga expression ni manam execute cheyachu so shorthand assignment operators ni use cheyadam dwara manaki main ga three advantages unnai so first advantage enti ante manaki left side unnatuvanti variables evaithe unnayo avi tirigi punaravutam kaanavasaram ledhu ante tirigi repeated ga raayalsina avasaram ledhu మరియు అందువల్ల మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేసి ఎక్స్ప్రెషన్ ని తిరిగి రాయటం ద్వారా చిన్నగా మనం సులభంగా ఆ యొక్క స్టేట్మెంట్ ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ సో సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మనం షార్ట్ హ్యాండ్ ఆపరేటర్స్ ని యూజ్ చేయటం ద్వారా స్టేట్మెంట్స్ ని చదవటం సులభం అర్థం చేసుకోవడం సులభం అవుతుంది ఇది సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ సో థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే స్టేట్మెంట్స్ ని మరింత సమర్థవంతంగా మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని మన ప్రోగ్రామ్ లో రాసుకోవచ్చు ఇది థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ బై యూజింగ్ ద షార్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో నెక్స్ట్ ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని యూజ్ చేసి నేను మీకు మరొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సి ప్రోగ్రామ్ ని రాసే ప్రయత్నం చేస్తాను బై యూజింగ్ ద షార్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ సో ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఏంటి
by using shorthand operator star is equal to so shorthand operator i na 20 star is equal to nu use chesi squares of numbers i na 20 konni integer numbers ni manam find out cheyali ela ante 2 2 4 4 4 4 16 ela squares of numbers anedi manu ee program lo raayalsi untundi deeni kosam manu use chese shorthand operator enti star is equal to ante kada ipudu 2 ki manu square ni find out cheyali ante 2 into 2 is equal to 4 out. 4 ki square ni find out chayal and 4 into 4 is equal to 16 out. So, avidanga rendu integer values maja mano square ni chayali and manoka manoka operator kawali. So, dhan kos nika shorthand operator and at one star equal to symbol ni use chayasi squares of numbers ni find out chayasi prayatna chadna. Dhan kos nenu use chayaboye at one t statement n t and t y star is equal to a अने टेटो वांटे इस स्टेटमेंट नी यूज़ चेस्तो नानु सो दीन मरो का विदंगा कोड़ राइच चन चेप्पानु सो ये विदंगा राइच चु मरो का विदंगा आंटे a is equal to a into a a is equal to a into a सो इए विदंगा कोड़ इदे स्टेटमेंट नी तिरिग राइच चो अन चेप्पानु नाव इपड मेन प्रोग्राम लो कद्धाम दीन कोस नेने चेस्तो नानु आंटे library functions नी declare चेस्तो नानु hash include stdio.h नेट अटो वांटे ओक library function नी declare चेसानु next main program नी start चेस्तो नानु integer main अन रासानु, so main method ने start चेसानु, दीन लो नेने हैं चेस्तों नानु, अंटा वक variable ने declare चेस्तों नानु, so variable name होची ये, so ये ये की वक literal value ने नेने कड़ assign चेयाले, so आ literal value 2, इए 2 नी assignment operator एंड वांटी equal to symbol द्वारा assign चेयाले गानु, इपड़ नेने हैं चेस्तों नानु अंटे, while statement ने use चेसी squares of numbers ने find out चेया बोतो नानु अधे अला आंटे while of a is less than 200 so a value आंथ 2 हुँँदी so 2 is less than 200 गन का I not लेते नाको output screen में दा ये मनी print अव वाली आंटे print f of print f of percentage d slash n comma so, A variable print of value. So, A and A to 20 variable print of value got A and non. Next, here we have main logic. So, first value M and this one variable A and A to 20 value variable case and just literal value and it 2. So, 2 got 2 into 2, 4 and all. So, first value 2 print of value. Third value 2 key. Maroka 2 ni add chasey 2 into 2 is equal to 4 of value. Next, Maroka 2, Maroka sare repeated ga idhe process continue of value. So, 4 into 4 is equal to 16. Aave thang ka first 3 numbers so, एक स्क्वेर वैल्यूस अने इदी प्रिंट आवाले दीन कोस उन्ने इन्मेंगे चेप्पिन अट वांटी लोजिक सेकन लाइन लो उन्ने वांटी लोजिक नी रास्तों नानु A into is equal to A अन्नानु So, A into is equal to A अन्टे यला थीस कुण्ट उन्दी first value अन्त उन्दी 2 4 अनि प्रिंट आउत्त नाँट फस्ट वैल्यू 2 प्रिंट आई नेक्स्ट 2 इन्टु 2 चेसी नेक्स्ट वैल्यू 4 अनि प्रिंट आउत्त नि सो 4 प्रिंट आई इन्तर वाथ मल्ली यहन चोसंदी सो इपड़ नेक्स्ट वैल्यू अन्त आउत्त नि 4 आउत्त नि सो मल्ली is equal to 16 and print out. So, next, so, ee vithanga, squares of 3 numbers and evi, leithan to squares of numbers and evi print out. So, ippidu ganaka nene program ni execute chase net laithe, na kocha at atu vanti value, first 3 numbers of squares and evi print out. Adi ee vithanga print out na nene oksar chodda. So, variable a ki manu vichina literal value 2. So, 2 print out. So, next square jase the 2, 2 jar 4 out. Next value, a lo yanth undi and 4 undi. So, 4, 4 jar yanth undi, 16 undi. So, most of first, थ्री वेरिएबल्स योक्क स्क्वेर्स ओफ नम्बर्स अने इदी इप्रोग्राम लो प्रिंट आइंदे सो इविदंग शोट हैंड आपरेटर्स नी यूस चेसी C लांग्वेज लो वक लेंधी कॉम्प्लेस एक्स्प्रेशन नी सुल्बंग शोट फार्म लो रास्को होच्छु सो 
నేను మీ కామెంట్స్ కి రెస్పాన్స్ ఇస్తాను సో ఇంకా ఎవరైనా మన లెక్చర్స్ పై రావుల గోవర్ధన్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో దీంతో పాటుగా మన ఛానల్ లో ప్లే లిస్ట్ లో సి లాంగ్వేజ్ పైథాన్ పైథాన్ ప్రాజెక్ట్స్ జావా హెచ్ డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అండ్ మెనీ మోర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్లే లిస్ట్ అనేవి తెలుగులో అవైలబిలిటీ లో ఉన్నాయి సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్లే లిస్ట్ ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి మన మాతృభాష లో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని సులభంగా నేర్చుకోండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ థ